투모로바이 투게더의 소소한 일상을 전해드리는 뉴스 다시 돌아온 엑스타임 앵커 태연입니다 오랜만이네요 많은 분들이 기다리셨던 만큼 이번 엑스타임은 아주 스페셜하게 저 앵커 태연이 직접 취재한 영상들로 채울 예정이니 많은 기대와 관심 부탁드립니다 첫 번째 소식입니다 수빈 씨의 팬 라이브 안무 연습 현장을 제가 단독으로 촬영하여 공개해드립니다. 멀리서 봐도 줌을 땡겨서 보아도 길쭉길쭉한 수빈 씨의 기럭지를 바라보고 있으니 시력이 3.0, 3.0이 되는 듯한 개하는 것 같은 느낌이 드는데요. 모아드릴 생각은 어떠신가요? 수빈 씨 계속 이렇게 멋진 모습만 보인다면 모아드릴 왕자님밖에 될수 없답니다. 허허허. 앞으로도 모아만의 왕자님으로서 많은 활동 부탁드립니다. 네, 다음 취재 영상을 만나보시겠습니다. 제가 얼마 전 SNS에서 아주 핫한 667만 파워 인플루언서를 만나고 왔는데요. 우선 먼저 영상 함께 보시겠습니다. 어, 667만 파워 인플루언서 연주 씨 모아고 계신가요? 저 인스타를 보고 있습니다. 어, 요즘 눈에 들어오는 컨텐츠가 있나요? 아, 컨텐츠는 없고 그 얀슨이라는 친구가 좀 핫하지 않나요? 어. 팔로워가 네. 지금 어디 있나? 667만 팔로워를. 어, 좀 있으면 천만 되겠네요. 네, 뭐 오늘 올해 안에 해보려고 합니다. 파이팅입니다. 파이팅, 파이팅. 핫한 파워 인플루언서는 바로 연준 씨였습니다. 인스타그램 천만을 얼마 남지 않았다고 하는데요. 연준 씨의 HIP한 매력과 유니크한 매력이 가득 담긴 인스타그램. 모아 여러분께서 많은 관심과 사랑을 보내주시기를 바라면서 앞으로도 마성의 연준을 만날 수 있도록 연준 씨 지금처럼 더더 화이팅 해주시기 바랍니다. 다음 소식입니다. 촬영 현장에서 하나의 소문이 돌고 있어 취재를 시작했는데요. 바로 범규 씨의 주머니가 도라이몽 주머니라는 소문이었습니다. 그 진상을 확인하기 위해 제가 출동해 보았습니다. 그 영상 함께 보시죠. 요. 형 주머니 안에 뭐 있어요? 왼쪽 주머니, 오른쪽 주머니. 양쪽 다. 여기는 뭐 없고. 하나? 어? 하나? 본인 사비로 사셨나요? 어? 본인 사비로 사셨나요? 사비? 이게 뭐지? 그 젤리와 과자들의 출처가 끝끝내 밝혀지지는 않았지만 주전부리를 좋아하는 범규 씨를 만나볼 수 있는 아주 귀여운 영상이었습니다. 이 영상이 나가고 나면 범규 씨의 젤리가 되고 싶다는 모아들이 많을 것 같아 조금 걱정이 되지만 괜찮습니다. 범규 씨도 모아만의 초콜릿이자 캔디이자 솜사탕이 되고 싶을 테니까요. 앞으로도 달콤한 범규 씨를 오래오래 만날 수 있기를 바라겠습니다. 여러분 휴닝카이 씨가 최근 플렉스한 현장이 있다고 해서 제가 다녀와 봤는데요. 일단 영상 먼저 보시죠. 아, 모아분데 야, 플렉스 했습니다. 보이시나요? 와우! 플렉스! 와우! 돈 따발이죠! 돈 밖에 없어! <웃음> 마당에 돈을 심어놨네. 그럼요. 아, <웃음> 무팔기 성공했거든요. 그렇습니다. 휴닝카이가 최근 게임상에서 최소 팔기에 성공해서 돈을 어마어마하게 벌어 플렉스 했다고 합니다. 게임 화면에 보이며 자랑하는 휴닝카이가 귀엽다고 느끼는 분들 혹시 이상하다고 느끼나요? 이상한 게 절대 아닙니다. 휴닝카이가 귀여워 보이는 건 정확하게 사실인 부분이니까요. 앞으로도 계속 귀여울 휴닝카이를 응원하겠습니다. 네, 벌써 오늘의 마지막 취재 영상입니다. 바로 제가 운동하기 전 캐틀벨 무게를 고르는 모습인데요. 캐틀벨 운동은 무산소성 운동과 유산소성 운동을 동시에 할수 있어 칼로리를 연소하는 효과가 굉장히 탁월한 운동인데요. 특히 전신 운동에 굉장히 좋은 효과를 볼수 있는 운동이고 좁은 공간에서도 손쉽게 할수 있으니 모아 여러분들도 저와 함께 캐트배 운동 어떠신가요? 네 오늘 저 태연이 엑스타임에서 준비한 소식은 여기까지입니다. 
다음 엑스타임도 알차고 유익한 투모로우 바이오트에 대한 소식으로 돌아올 테니 많은 기대 부탁드리면서 시청해주신 거와 여러분 감사합니다. 지금까지 앵커 태연이었습니다.